Hi friends, I'm back with a new lesson. This is Rajesh and welcome to my YouTube channel Rajesh English Club. Friends, today's my topic is about if class, or if condition, or conditional class. What is the meaning of this? 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 If class or conditional class. सो इफ क्लास लो रुंडो रखा है ना टुण्ड क्लास उन टाइ वक्ती इफ क्लास स्ट्रक्चर लो ये रुंडो क्लास उन टाइ रुंडो वो दी मेन क्लास फ्रेंड्स इफ क्लास ने टुण्ड दे कंप्लीट सेंसी वादु पूर्ति आर्द्रन्य वादु ये मेन क्लास ने टुण्ड दे पूर्ति आर्द्रन्य स्तुंदे वक्त एग्जांपल रास्ता ने मिकार्� you will pass the exam if you work hard you will pass the exam no kashta padi chadivite no kashta padi te no exam pass out of it if class so and then no kashta padi chadivite the kardaka manam chepe si aapi este so what next? Next time the root under net twenty the manke doubt us. So this complete sense is what? Ardha ni what? So this other part is saying that you will pass the exam. No exam, no pass ka watchu. So this complete ardha ni sundi. Din manamu main class anta. So this structure la run rakan twenty class anta. If class or main class, if class net twenty purta ardha ni what? Main class net twenty the manaku purta ardha ni sundi. Friends, mari if class is sendu anta. If condition sendu anta. If conditions तो नालों कुंटा है। First the if class type zero, next first conditional sentence, second conditional sentence and third conditional sentence। इकन्ने नो राउंड राशियनो type zero वाटी first conditional sentence वाटे कुन्न चुदा। So first if class type zero, friends ये type zero न मन में पुट चुदा मंटे universal truths, विश्व सत्यल मन चुपेट अपुरु common sense को संबंधित चीज़ ना टोंडी विशाल छपेट अपुरु facts निज़ाल अनुमत decided by science science द्वारा निरूपित हमारे ना टोंडी मरे facts मन छपेट अपुरु आधे विदंगा मन के experiences छपेट अपुरु common experiences छपेट अपुरु मानों if class type zero नो पे गिस्सा so example शोंडे if you heat ice नो height नहीं sorry नो ice नहीं heat चेस्टे वेड चेस्टे it melts अरे automatic का करूँ तो नहीं तो fact नूबो मंचवर्धन तीस कोण दानी वैरीचे सेम होते हैं दिया दाटो मेट्रिक का मेल्ट आये कारी भी पोतने नहीं मारता सो इधर को फैक्ट मनवी छपड़ाने के टाइप जीरो नो पेंच अरे इधर ना इफ यू पुट ब्लू लिटमस पेपर इन एनी एसिड इट टर्न्स रेड सो इधर फैक्ट डिसाइड बे साइंस मरे लिटमस पेपर में कैडिया so, if we step on a snake, we can type 0 and type 0. If we step on a snake, if we cut the palm of the palm, it bites. So, we cut the palm. So, this is an experience common. So, we cut the palm of the palm, we cut the palm of the palm. So, in these situations, these universal truths, these common sense, these facts, we can type 0 and type 0. So, we can type 0 and type 0 and type 0. फ्रेंड्स तो विषय मेरे बार बोलते निश्चित कौन दी ये दी प्रॉब्लिटीज का दी दी टाइप जीरो आने टोंडी दी इट डजन टॉक अबाउट प्रॉब्लिटी इट टॉक्स अबाउट सर्टेनिटी ये दी कच्चा ना जरूर दुन्दे निचे पड़ा पुरे मनम दिन उपयोग सम जरा गोच्चो निशंसलो चे पड़ा पुरे विडिन मनम उपयोग स ओके नेक्स्ट एकुगा उन्हें टुण्डी प्रॉब्लिटी, रियल सिचुएशन, निज़ंगा जरिये टुण्डी, जरा डाने की चांस एकुना टुण्डी ओके निज़मे ही ना टुण्डो का सिचुएशन न मारता, ओके निज़मे ही ना टुण्डो का संदर्भ बन मारता। मरे एग्जाम्पल शुन्डी, इफ यू स्टडी हार्ड, यू विल पास द एग्जाम। नो कष्टपर्ट चाहते होते एग्जामो पास ही था वो जरा 
నడిస్తే హీ విల్ క్యాచ్ ద బస్ అతను బస్ని పట్టుకోగలడు సో అతను ఫాస్ట్గా నడిస్తే బస్ పట్టుకోగలడు ప్రాబిలిటీ ఉంది ఛాన్సెస్ ఉంది ఇక్కడ ఇఫ్ యూ రియల్ సారీ ఇఫ్ యూ రీడ్ రెగ్యులర్లీ నువ్వు కనుక రెగ్యులర్గా చదివితే యూ విల్ గెట్ మోర్ నాలెడ్జ్ నీకు ఆటోమేటిక్గా మోర్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ జ్ఞానము వస్తుంది సో ఇది ఒక హై ప్రాబిలిటీ అనమాట జరిగేటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ప్రాబిలిటీ ఇది సో సరే ఒకసారి మీరు ఇక్కడ గమనించండి దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము ఇఫ్ వస్తుంది ప్లస్ చూడండి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంది కదా అన్నిటికీ సబ్జెక్టు వెర్బ్ చూడండి వి వన్లో ఉంది అయితే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ అనుగుణంగా ఎస్ఆర్ఈఎస్ వస్తుంది ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సో దానికి రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ చూడండి అన్నిటికీ విల్ ఉంది కదా విల్ ప్లస్ వి వన్ చూడండి ఇక్కడ అంతా కూడా వి వన్నే ఉంటుంది సో దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇఫ్ ప్లస్ సబ్జెక్టు ప్లస్ వి వన్ ఎస్ఆర్ఎస్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ఇది దీని యొక్క రిజల్ట్ ఏంటంటే సబ్జెక్టు ప్లస్ విల్ ప్లస్ వి వన్ దీన్ని మనం ఇంకొక రకంగా చెప్పొచ్చు అండి ఇఫ్ ప్లస్ సో సబ్జెక్టు ప్లస్ వి వన్ అంటే ఏ టెన్స్ ఇది సింపుల్ ప్రజెంట్ సో దానికి రిజల్ట్ అనేటువంటిది విల్ ప్లస్ వి వన్ అంటే సింపుల్ ఫ్యూచర్ సో ఇఫ్ క్లాస్ టైప్ వన్ ఫస్ట్ కండిషనల్ క్లాస్ ఫస్ట్ కండిషనల్ సెంటెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే ఇఫ్ ప్లస్ సింపుల్ ప్రజెంట్ యూస్ రెస్ట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఇది ఫస్ట్ కండిషనల్ సెంటెన్స్ అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనము అన్లెస్ ఉపయోగించి కూడా రాయచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఇఫ్ బదులు మనము అన్లెస్ వాడి కూడా రాయచ్చు సపోజ్ వీటి బదులు మనం అన్లెస్ పెడదాం చూడండి అన్లెస్ అంటే కాకపోతే అనేటువంటి మీనింగ్ అన్లెస్ యూ స్టడీ హార్డ్ నువ్వు కష్టపడి చదవకపోతే ఏమవుతావు పాస్ అవుతావా కావు కదా ఈ విల్ నాట్ పాస్ ద ఎగ్జామ్ ఆర్ ఈ విల్ ఫెయిల్ ద ఎగ్జామ్ అన్లెస్ యూ స్టడీ హార్డ్ ఈ విల్ నాట్ పాస్ ద ఎగ్జామ్ ఇక్కడ కూడా అన్లెస్ వాడి మనం రాయిస్ సెంటెన్స్ ఫ్రెండ్స్ నెగిటివ్లో అనమాట అన్లెస్ హీ వాక్స్ ఫాస్ట్ అతను ఫాస్ట్గా నడవకపోతే హీ విల్ నాట్ క్యాచ్ ద బస్ అదేవిధంగా అన్లెస్ యూ రీడ్ రెగ్యులర్లీ నువ్వు రెగ్యులర్గా చదవకపోతే యూ విల్ నాట్ గెట్ గుడ్ నాలెడ్జ్ సో అలా మనం ఇఫ్ను ఉపయోగించైనా రాయచ్చు అదేవిధంగా అన్లెస్ ఉపయోగించైనా రాయచ్చు సో ఇవి రెండు చెప్పాను మరి సెంటెన్స్ టూ ఐ మీన్ కండిషనల్ క్లాస్ టూ త్రీ గురించి కూడా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫ్రెండ్స్ మరి ఇప్పుడు మరి సెకండ్ కండిషనల్ సెంటెన్స్ అదేవిధంగా థర్డ్ కండిషనల్ సెంటెన్స్ మనం చూద్దాం సెకండ్ కండిషనల్ సెంటెన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక అన్రియల్ సిచ్యువేషన్ ఇది ఒక హైపోసిస్ ఫ్రెండ్స్ ఇది జరిగేటువంటి ఛాన్స్ అనేటువంటిది లేదు ఇది ఒక కేవలం మన యొక్క ఊహ మాత్రమే సో జరగనటువంటి వాటిని మనము ఈ విధంగా సెకండ్ కండిషన్లు చెప్తాం ఇది ఒక జీరో ప్రాబిలిటీ సిచ్యువేషన్ అంటే జరగడానికి ఛాన్స్ అనేటువంటిది అసలు లేదు సో మన యొక్క ఊహలను మనం ఈ కండిషన్లో చెప్తాం సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇఫ్ ఐ సా హర్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ సారీ ఐ వుడ్ టాక్ టు హర్ నేను ఒకవేళ ఆమెను చూస్తే ఆమెతోటి నేను మాట్లాడతాను సో ఇక్కడ చూడండి వెర్బ్ వీటిలో ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా వీటులే ఇక్కడ కూడా వీటునే సో ఇక్కడ వెర్బ్ను మనం పాస్ట్ టెన్స్లో రాసినాం కదా అని ఇది ఒక పాస్ట్ సిచ్యువేషన్ గురించి చెప్తుందని మీరు అనుకోవద్దు ఇది ప్రజెంట్ను ఫ్యూచర్ గురించి చెప్తుంది కానీ ఒక అన్రియల్ కండిషన్ ఇఫ్ ఐ సా హర్ ఐ వుడ్ టాక్ టు హర్ నేను ఒకవేళ ఆమెను చూస్తే ఆమెను కలిస్తే ఆమెతో నేను మాట్లాడతాను అయితే అన్రియల్ కాబట్టి అసలు ఆమెను కలిసే సందర్భమే లేదు అసలు ఆమెతో మాట్లాడే పరిస్థితే లేదన్నమాట ఇఫ్ షీ ర్యాన్ ఫాస్ట్ షీ వుడ్ క్యాచ్ ది బస్ ఆమె స్పీడ్గా పరిగెత్తితే ఆమె బస్సును క్యాచ్ చేస్తుంది సో ఇది ఒక జీరో ప్రాబిలిటీ కండిషన్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మనం వీటు ఉందో ఇది జరగదనమాట అంటే ఆమె ఫాస్ట్గా పరిగెత్తే పొజిషన్ లేదు సో ఆమె బస్సుని పట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి అసలే లేదు నెక్స్ట్ ఊహకు సంబంధించినటువంటి విషయాలను కూడా మనం ఈ సెకండ్ కండిషన్లో చెప్తాము ఇఫ్ ఐ వర్ ఏ బర్డ్ ఐ వుడ్ ఫ్లై సో ఇది పాసిబుల్ అవుతుందా నేను బర్డ్ కావడం పాసిబుల్ అవుతుందా కాదు సో ఆటోమేటిక్గా నేను ఎగడం అంటూ కూడా జరగదు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఐకి వాజ్ వస్తుందని మీరు అనుకోవద్దు ఈ కండిషన్లో మనం వర్రే రాస్తాము సో దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఇఫ్ రాసాము ప్లస్ సబ్జెక్ట్ రాసాము ఏమొచ్చిందండి వీ టు ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ రియాక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది ఐ మీన్ నెక్స్ట్ జరిగేటువంటి సిచ్యువేషన్ సబ్జెక్టు ప్లస్ వుడ్ ప్లస్ బి వన్ సో ఇఫ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ బి టూ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇది ఏ టెన్స్ అండి సింపుల్ పాస్ట్ 
సో దీని యొక్క రియాక్షన్ అనేటువంటిది అంటే నెక్స్ట్ జరగబడేటువంటి సిచ్యువేషన్ అనేటువంటిది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఓల్డ్ ప్లస్ వి వన్ సో సెకండ్ కండిషన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుందండి సో ఈ రెండు కూడా స్ట్రక్చర్స్ మీరు రెండింటిని కూడా గుర్తుంచుకుంటే మంచి సో ఇఫ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి టూ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ ప్లస్ వి వన్ ఇది సెకండ్ కండిషన్ సో థర్డ్ కండిషన్ చూద్దాం మరి ఈ థర్డ్ కండిషన్ కూడా ఇది ఒక అన్రియల్ కండిషన్ అంటే జరగడానికి ఛాన్స్ లేనటువంటి కండిషన్ అసలు ఇది ఒక పాస్ట్ సిచ్యువేషన్ అనమాట అంటే మనం గతం గురించి మాట్లాడుతున్నాం గతంలో ఆల్రెడీ సిచ్యువేషన్ అయిపోయింది సో కాబట్టి గతంలో ఫలానా విధంగా జరిగింటే ఫలానా విధంగా జరిగి ఉండేదని చెప్పడానికి మనము దీన్ని ఉపయోగిస్తామన్నమాట సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇఫ్ రవి హ్యాడ్ గాట్ ఏ జాబ్ రవి ఒకవేళ జాబ్ తెచ్చుకుని ఉండింటే లత వుడ్ హ్యావ్ మ్యారీడ్ హిమ్ లత అతన్ని పెళ్లి చేసుకుని ఉండేది అంటే ఏంటి ఇది ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది కదా అంటే రవి జాబ్ తెచ్చుకోలేదు లత అతన్ని పెళ్లి చేసుకోలేదు ఇది జరిగినటువంటి సిచ్యువేషన్ గురించి తెలుపుతుంది ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ వర్క్డ్ హార్డ్ నువ్వు ఒకవేళ కష్టపడి చదివి ఉంటే యూ వుడ్ హ్యావ్ పాస్డ్ ద ఎగ్జామ్ నువ్వు ఎగ్జామ్ పాస్ అయి ఉండేవాడివి అంటే దీని అర్థం ఏంటి వీడు కష్టపడి చదవలేదు ఎగ్జామ్ పాస్ కాలేదు ఈ రవి జాబ్ తెచ్చుకోలేదు లత అతన్ని పెళ్లి చేసుకోలేదు ఇవి కేవలం కూడా పాస్ట్ సిచ్యువేషన్స్ ఇవి ఒక అన్రియల్ సిచ్యువేషన్స్ ప్లస్ మరి వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి సో ఇఫ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ చూడండి వి త్రీ ఉంటుంది వి త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ లత ఐ మీన్ ఒక సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ సో అంటే ఇఫ్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ సో దీని యొక్క రిఫ్లెక్ట్ అనమాట ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ సో ఇది దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ అనమాట సో ఈ రెండు కూడా వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్ సో సబ్జెక్ట్ ఇఫ్ ప్లస్ సింపుల్ పాస్ట్ దాని యొక్క రిజల్ట్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ ప్లస్ వి వన్ అదేవిధంగా ఇఫ్ ప్లస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ దాని యొక్క రిజల్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ సారీ వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ సో ఇవి ఇఫ్ కండిషన్స్ ఫ్రెండ్స్ మరి మీకు నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఎటువంటి వీడియోస్ మరిన్ని చూడాలనుకుంటే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ రాజేష్ ఇంగ్లీష్ క్లబ్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్